viewers neenu dr g nagasudha lakshmi consultant gynecologist in obstetrician dr sudhas max care health center visalakshmi nagar visakhapatnam ee roju manam chaala chaala important topic gurinchi discuss cheyadam enti di iui ante intra uterine insemination ivi enti asalu what is iui asalu enduku ivanni remember ippudu manaku vache population lo one in every six couples are facing in conceiving in the first 12 months of their marital life so infertility rate ye range lo undo ardham cheskondi so chaala rakala fertility procedures unnai so one of the very safest easiestly available entante iui ante intra uterine insemination so what is this indile entante husband taluka oka veeryanni sperms ni మనం వైఫ్ తాలూకా యూట్రస్లోకి పంపిస్తాం ఎప్పుడు ఓవిలేషన్ జరిగినప్పుడు సో దీనివల్ల త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనకి జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి స్పర్మ్స్ డైరెక్ట్గా ఎగ్కి రీచ్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా రీచ్ అవ్వగలవు ఎందుకంటే కింద ఉన్న ముఖ ద్వారా సర్వైకల్ కెనాల్లో ఏదైనా హిండ్రెన్సెస్ ఉంటే ఇట్ కెన్ ఈజిలీ క్రాస్ నెక్స్ట్ సో ఐఐ చేసినప్పుడు మన సెంట్రిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా హై క్వాలిటీ మొటైల్ మంచి క్వాలిటీ స్పర్మ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం తర్వాత ఈ యొక్క ఐఓఐని మనం ఎప్పుడు టైమ్ డ్యూరింగ్ ఓవిలేషన్ అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అయిన టైంలోనే ఈ ఐఓఐ చేయడం వల్ల ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇంటూ వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ఐఓఐ ఒక న్యాచురల్ సైకిల్లో అంటే వితౌట్ ఎనీ మెడికేషన్ ఏది లేకుండా ఐఓఐ ఐఓఐ ఏం చేయకుండా ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ వన్ ఇయర్లో చూసుకుంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే ఒక ఐఓఐతో మనం ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఆ ఫర్టిలిటీ రేట్ డబుల్ అవుతుంది ఇట్ కమ్స్ టు అరౌండ్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ సో వాట్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ అంటే ఎవరెవరిలో మన ఐఓఐ చేయాలి చేయొచ్చు ఏంటి ఇవి ఒక తొమ్మిది ఎనిమిది అలా ఉంటాయి ఫస్ట్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఎవరికైతే అసలు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అసలు కాజెస్ మనం చూసుకోలేని వాళ్ళకి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే అన్ని టెస్టులు చేసాం అన్నీ నార్మల్ వచ్చినాయి కానీ వీళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఈ ఐఓఐ ప్రొసీజర్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ భార్యాభర్తలు కలిసిన సమయంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరిగిన హస్బెండ్కి ఇరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈ జాక్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అసలు ఆ పర్టికులర్ టైంలో వాళ్ళిద్దరికి కలవడం కుదరకపోవచ్చు లేకపోతే హస్బెండ్ క్వాలిటీ స్పర్మ్ ఏదైనా బాగోకపోయి ఉండొచ్చు అట్లాంటి టైంలో కూడా దిస్ ఐఓఐఎస్ ప్రిఫరబుల్ అదే ఇంకో కొంతమంది హస్బెండ్ ఎక్కడో ఉంటే వీ కెన్ గో విత్ డోనర్ స్పర్మ్ ఇన్ సెమినేషన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ మేల్ సబ్ ఫర్టిలిటీ అంటే మేల్ ఫ్యాక్టర్ రిమెంబర్ మేల్ స్పర్మ్స్కి అనేది త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటుందండి వెరీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాంటిటీ డబ్ల్యూహెచ్ టూ థౌజండ్ టెన్ గైడ్ లైన్స్ వలన అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్పర్మ్ మనం తీసుకుంటే మినిమంలో మినిమం ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ స్పర్మ్స్ ఉండాలి అందులో ప్రోగ్రెసివ్ మోటిలిటీ మినిమం థర్టీ టూ పర్సెంట్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ కలిపి షుడ్ బి మోర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మోటిలిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటే మార్ఫాలజీ స్పర్మ్కి ఒక హెడ్ బాడీ టెయిల్ ఉంటాయి ఇది ఇట్ షుడ్ బి మినిమంలో మినిమం మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండాలి వీటిలో ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా దట్ కమ్స్ ఇన్ టు స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంటే ఆలిగో స్పర్మియా మొటిలిటీ బాగోకపోతే ఆస్తినో స్పర్మియా క్వాలిటీ బాగోకపోతే టెరటో స్పర్మియా సో ఇట్లాంటివి ఏవైనా ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి మనం ఐఓవై సజెస్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కొంతమంది లేడీస్కి స్పర్మ్లో ఉండే కొన్ని ప్రోటీన్స్కి ఎలర్జీ ఉండొచ్చు సీమెన్ ఎలర్జీ సో ఎప్పుడైతే మనం సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేయడం వలన ఆ ప్రోటీన్స్ అన్ని వాష్అవుట్ అయిపోయి ఓన్లీ మంచి క్వాలిటీ మొటైల్ స్పూన్స్ మనం ఎక్కించడం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఎలర్జీస్ మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్ సర్వికల్స్ అంటే ఏంటంటే యూట్రస్కి దీని ముఖ ద్వారా ఇది గర్భసంచి అయితే ఈ ముఖ ద్వారాన్ని సర్వికల్స్ అంటాం ఈ సర్వికల్స్లో కొన్ని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి కొంచెం సెక్రీషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ సర్వికల్ పార్ట్ కానీ నేరోగా ఉండి సర్వికల్స్ కానీ కొంచెం పక్కకి ఉండి ఈ సర్వైకల్ బాగా ఈ మ్యూకస్ అంతా అడ్డుగా ఉన్నా కూడా స్పర్మ్ నార్మల్గా అయినప్పుడు స్పర్మ్ ఇక్కడ ఇజాక్యులేట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉండిపోతుంది ఈ పైకి ట్రావెల్ చేసుకొని పైకి రావాలి అది జరగదు అసలు నార్మల్గా ఎలా జరుగుతుంది అని ఒక చిన్న ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను నార్మల్గా భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు ఈ విధంగా 
vaginal canal antam dinni ikkada husband uh, through his male organ he deposits the sperms in this part of the vagina dinni vaginal fornices antam vagina ikkada nunchi manchi quality motile sperms they travel up into the uterine cavity ee untne kada ee green tubes ee sorry ee pink tubes ni fallopian tubes anta and those motile sperms reach the fallopian tube and the gray portion is the ovaries the ovaries la eggs ala release ayi ee yokka fimbrial end antam ee fimbrial end nunchi itlaaga vachi ee yokka fallopian tube center part lo esthmus ampullary region lo avi fertilize ayi ikkada egg form avi అటు నుంచి అలాగా మళ్ళీ యూట్రస్లో ట్రావెల్ చేసి ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యావిటీలో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ హౌ అ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ అకర్స్ సో ఈ యొక్క సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనం ఐయూఐ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్గా మనం స్పర్మ్స్ తీసుకెళ్ళి ఈ పైన డెపాజిట్ చేసేస్తాం ఇంకొంతమందికి పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండొచ్చు యానోవిలేటరీ సైకిల్స్ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళకి ఓబిలేషన్ ఇండక్షన్ మెడిసిన్ ఇచ్చి ఫాలిక్యులర్ స్టడీ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఓబిలేషన్ ట్రిగ్గర్ అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అంటే ట్రిగ్గర్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చి ఓబిలేషన్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని ఆ టైంలో ఐయూఐ చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఎండోమెట్రియాసిస్ ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఈ యొక్క గర్భసంచి లోపల ఉండే పోరని ఎండోమెట్రియం అంటాం ఇదే ఎండోమెట్రియం గర్భసంచిలో కాకుండా బయటకు వచ్చి ఈ ఓవరీస్లో కానీ ఇంకా వేరే ఏ అవయవం మీద ఉన్న దాన్ని ఎండోమెట్రియ ఎక్టోపిక్ ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూని ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటాము సో ఇలాంటప్పుడు కూడా ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతే ఏంటంటే ఫర్ హూమ్ ఐయుఐఎస్ నాట్ ప్రిఫర్డ్ ఫస్ట్ ఎవరికైతే ట్యూబ్స్ కానీ బ్లాక్ అయిపోయి ఉండొచ్చు సో ఐయుఐ చేసినప్పుడు ఇట్స్ జస్ట్ మన స్పర్మ్స్ని ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తాం అంతే బట్ నార్మల్గా ఈ యొక్క ట్యూబ్వెల్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం దీన్ని ఈ ట్యూబ్స్ లోపల కొన్ని ఎపిథీలియం రూగేసిటీస్ అవన్నీ ఉంటాయి ఎగ్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ స్పర్మ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ టు ద ట్యూబ్ ఈ ట్యూబ్స్లో కానీ ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉన్నా ఈ ట్యూబ్స్లో ఏమైనా డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లా ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎవరికైనా టూ టు త్రీ ఐఓఎస్ కానీ ఫెయిల్ అయితే దే ఆర్ నాట్ వీ డోంట్ డూ ఐఓఐ ఇన్ సచ్ పేషెంట్స్ కొంతమంది ఉమెన్కి పువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అంటే దాట్ ఈస్ చెక్ త్రూ ఏమేజ్ లెవెల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే వీ డోంట్ ప్రిఫర్ దెన్ గోయింగ్ విత్ ఐయుఐ బికాస్ వీ స్ట్రెట్ అవే వీ టెల్ దెన్ మీకు ఉండే ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ సో ఇట్ విల్ బీ బెటర్ యూ గో విత్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ఐవీఎఫ్ నెక్స్ట్ బోత్ పార్ట్నర్స్ కానీ ఏజ్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా వీ డోంట్ ప్రిఫర్ దెమ్ గోయింగ్ విత్ ఐయుఐ అండ్ ఆల్సో ఎనీ యాక్టివ్ ఈ జెనటల్ ఏరియా ఉంటుంది కదా వెజైనా వల్వల్ ఏరియా ఈ రీజియన్లో కానీ యాక్టివ్ జెనటల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా అలాంటి వాళ్ళకి వీ సే దెమ్ టు అవాయిడ్ ఐయుఐ సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే హౌ ఇస్ అన్ ఐయుఐ డన్ ఎలా చేస్తాం ఈ ఐయుఐ సో రొటీన్గా ఒక ఉమెన్ వస్తుంది సో పీరియడ్స్ అనేది ముందు డిస్కస్ చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ టు థర్టీ డేస్ సో ఇలా ఐయుఐ చేయాలనుకుంటే మేము ఓబిలేషన్ ఇండక్షన్ ఇస్తాము సో ఈ ఓబిలేషన్ ఇండక్షన్ మెడిసిన్స్ మనకి పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ డే నుంచి సిక్స్త్ డే కానీ ఇప్పుడు థర్డ్ డే టు సెవెంత్ డే అలాగే మెడికేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వీ కమ్ దెమ్ వీ ఆస్ దెమ్ టు కమ్ ఆన్ ద టెన్త్ డే కానీ లెవెంత్ డే ఆర్ ఎయిత్ డే యాజ్ పర్ ద గైనకాలజిస్ట్ కన్వీనియన్స్ అలా రమ్మని చెప్పేసి మనం ఆల్టర్నేట్ డే స్కాన్స్ చేసుకొని ఎగ్ సైజ్ ఎంత పెరిగిందో ఏంటో చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మనకి ఎగ్ సైజ్ టూ ఇంటూ టూ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది అనుకోండి మీ గివ్ విత్ ట్రిగర్ షాట్ అంటాం విచ్ కెన్ బి ఐదర్ విత్ హెచ్సీజీ ఆర్ వీ కెన్ గో విత్ లూప్రోలైట్ సో వీటి ద్వారా ట్రిగర్ ఇచ్చుకొని ఎగ్ రిలీజ్ అయిందో లేదో అని మళ్ళీ మన స్కాన్లో కొంతమంది చెక్ చేస్తాం కొంతమంది చెక్ చేసుకోరు రొటీన్గా మనం పేషెంట్స్కి చెప్తాం ఓబిలేషన్ సైన్స్ కొంచెం నడు నొప్పి రావడం వెజనల్ డిశ్చార్జ్ కూడా థిన్గా స్ట్రెచబుల్గా ఉండడం కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ చిన్న స్పాటింగ్ ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి దీని ద్వారా కూడా మనం చెప్పగలం దట్ ఓబిలేషన్ హ్యాస్ అక్కడ్ సో రొటీన్గా ట్రిగర్ షాట్ ఇచ్చిన థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ లోపు ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ టైంలో వీ డూ అన్ ఐయుఐ సి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐయుఐ కెథేటర్ సో ఇందులో మీ డెపాజిట్ ద పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మంచి స్పర్మ్ వాష్ చేసిన స్పర్మ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్పర్మ్ని ఎక్కిస్తాం హౌ డి ఫర్ డూ విత్ స్పర్మ్ వాషింగ్ టెక్నిక్స్లో డెన్సిటీ
మనం ఎక్కించుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే వీ జస్ట్ ఇన్సర్టెడ్ స్ట్రెయిట్ అవే ఇక్కడ ఒక కస్కోస్ అని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టుకొని వెజినల్ వాల్స్ రెండు సెపరేట్ చేసుకొని అండ్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఐఓఐ కెథేటర్ ఇన్ టు ద సర్వీస్ రీచింగ్ రైట్ అప్ టు ద ఫండల్ వాల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంట్రా యూట్రన్ క్యావిటీ పై వరకు మనం పంపిస్తాం పంపించి మెల్లగా ఈ యొక్క స్పర్మ్ని లోపలికి ఈజాక్యులేట్ చేస్తాం సో రొటీన్గా స్పర్మ్స్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి రొటీన్గా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ స్పర్మ్స్ని పైకి పంపించేస్తాం తర్వాత వీ ఆస్ ద లేడీ టు కీప్ అ పిల్లో అండర్ హర్ బ్యాక్ అండ్ లిఫ్ట్ హర్ లెగ్స్ అండర్ ట్వంటీ మినిట్స్ సో దట్ ద స్పర్మ్స్ రీచ్ అప్ అండ్ కంప్లీట్గా స్పర్మ్స్ లోపలికి వెళ్ళినాయి సో అయ్యే ద సక్సెస్ రేట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వీ ఎన్షూర్ దట్ ఆ ప్రాపర్గా మన స్పర్మ్స్ని యూట్రస్ లోపల డిపాజిట్ చేస్తాం అండ్ ఇట్ అకర్స్ సో తర్వాత ఏంటి ఈ స్పర్మ్స్ ఇలా పైకి వెళ్ళి ఈ యొక్క ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లో డెపాజిట్ వెళ్ళి ఓ ఎగ్ కూడా అదే టైం రీచ్ అయ్యి ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి ఆ యొక్క జైగోట్ అలా వచ్చి ఈ యొక్క సెవెంత్ డేకు ఎయిత్ డే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఎండోమెట్రియల్ క్యాబిటీలో ఇంప్లాంట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి అండ్ వీ ఆస్ ద ఉమెన్ టు అండర్ గో అ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ అండర్ గోయింగ్ ఎట్ ఐయుఐ ఆర్ యూ కెన్ ఆస్ గో విత్ స్ట్రేట్ అవే బీటా హెచ్సిజీ లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ సో ఈ విధంగా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఏంటి ఐయుఐ మనకి ఎంతవరకు ఉంది సో నెక్స్ట్ కమ్స్ టు మోస్ట్ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అసలు ఐయుఐ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అసలు ఐయుఐ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏంటి అండ్ ఐయుఐస్ అసలు ఏంటంటే మెయిన్గా గుర్తుపెట్టు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ప్రీవియస్గా ఐయుఐస్ ఫెయిల్ అయినా ఆర్ లేకపోతే ఎగ్ క్వాలిటీ బాగోకపోయినా ఆర్ ఎనీ ఇంప్లాంటేషన్ ఫెయిలియర్స్ ఈ విధంగా ఐయుఐ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్లస్ వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ విత్ ఐయుఐ ఎనీథింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే రిస్క్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉండే యూ కెన్ గివ్ అ టీటీ ఇంజెక్షన్ అండ్ గో విత్ ఐయుఐ అండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మల్టిపల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఒవిలేషన్ ఇండక్షన్స్కి మెడిసిన్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈ టైంలో ఆటోమేటిక్గా కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ మల్టిపల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అండ్ ఆల్సో థర్డ్లీ ఓహెచ్ఎస్ఎస్ అంటాం అంటే ఓవేరియన్ హైపర్ స్టిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్ ఇదంటే ఎగ్జాగ్జరేటెడ్ రెస్పాన్స్ వలన వీళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా బాగా పెరిగిపోయి సో వీళ్ళకి అప్పుడప్పుడు పెద్ద పెద్ద సిస్టల్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి బట్ మెల్లగా దే విల్ సబ్సైడ్ ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ఐయుఐ నథింగ్ టు వరీ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఫర్టిలిటీ అండ్ ఒకవేళ కానీ ఐయుఐతో మీకు ప్రెగ్నెన్సీ టూ త్రీ టైమ్స్ చేసినా కూడా రాకపోతే యూ హ్యావ్ టు అడ్వాన్స్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ టు ఇన్విట్ర ఫర్టిలైజేషన్ సో ఐ థింక్ మై వీడియో ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూ సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ నేను డాక్టర్ జీ నాగసిధాలక్ష్మి అందించబడను డాక్టర్ సుధా స్మాక్స్ కేర్ హెల్త్ సెంటర్ ఆపోజిట్ విన్స్ మెయిన్ గేట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వెటర్నరీ కాలనీ విశాలక్ష్మి నగర్ రోడ్ హనుమంతవాకా జంక్షన్ విశాఖపట్నం సెల్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ టూ వన్ త్రీ సెవెన్ టూ ఫైవ్